ഹായ് ഗൈസ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വാക്സിൻ ട്രയലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടു അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് നിലവിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപതോളം അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെ ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് അതും ലൈഫ് സേവിങ് വാക്സിൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്തരം വാക്സിൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ അത്തരം വാക്സിൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരം വാക്സിൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ തികച്ചും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വാക്സിൻസ് എവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാവും ഈ വാക്സിൻസിൻ്റെ ഏകദേശം റേറ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫുഡി നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കണക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര കൺഫേംഡ് കേസസ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചിന്തിക്കാറ് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാക്സിൻസ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ കാരണം എത്ര ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ട്യൂബോക്ലോക്സിസ് ടി ബി അഥവാ ക്ഷയരോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു കോടി ആൾക്കാരിലാണ് ഏകദേശം ടി ബി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ രണ്ടര ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവും കൂടി ആയിരുന്നു ടി ബിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി സി ജി വാക്സിൻ ട്യൂബോക്ലോസിസിന് എതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിനാണ് കുട്ടി ജനിച്ച ദിവസം തന്നെയാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ കൊടുക്കാറ് ഈ വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലും കിട്ടും ചെറിയ പൈസക്ക് നൂറ് രൂപേന് താഴെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിനും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മീസിൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മീസിൽസ് അഥവാ അഞ്ചാം പനി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് മീസിൽസ് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്ന മരണനിരക്ക് മീസിൽസ് വാക്സിൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കുട്ടികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളൊരു വൈറസാണ് മീസിൽസ് വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനും ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മീസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ സിംഗിൾ ആയിട്ടും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എം ആർ വാക്സിൻ ആയിട്ടും അതായത് മംസിൻ്റെയും റുബെല്ലേൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഒറ്റ വാക്സിൻ ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ വാക്സിൻ മീസിൽസ് റുബെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു വാക്സിനും ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്സിൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പോരാത്തതിന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുള്ളൂ ഈ വാക്സിൻ്റെ ഒരു വില മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഡി പി ടി വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡി പി ടി മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടമുള്ള് പെർട്ടൂസിസ് അഥവാ വില്ലൻ ചുമ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെറ്റനസ് ആണ് ഡിഫ്തീരിയ കാരണം എത്ര കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര കുട്ടികളുടെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഡി പി ടി വാക്സിൻസ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി പി ടി ഡിഫ്തീരിയ കാരണമുണ്ടായിരുന്ന മരണനിരക്കും കുറവായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുപ്പതോളം കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫ്തീരിയ കൺഫേം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ന്യൂഡൽഹിയിലും ഇതേപോലത്തെ ഡിഫ്തീരിയൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് അസുഖങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഡിഫ്തീരിയൻ്റെ മരണനിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം
പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടീൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഡി പി ടി വാക്സിൻ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലും ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി അഥവാ പെൻറ്റാവലൻറ്റ് വാക്സിൻ്റെ കൂടിയും ഡി പി ടി വരുന്നുണ്ട് ആ അത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന് ഒരു ഡോസിന് വില വരുന്നുള്ളൂ നാലാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇൻഫെക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന അസുഖം ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ലിവർ സിറോസിസ് രണ്ടാമതായി ലിവറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസർ ഹെപ്പറ്റോസെല്ലാർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാം ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ സിംഗിളായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പെൻറ്റാവലൻറ്റ് വാക്സിൻ്റെ കൂടെയും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റും ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിമോണിയനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിമോണിയ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടുണ്ടാവാം പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിമോണിയ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു കൊല്ലം എട്ട് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് മരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഓരോ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെക്കൻഡിലും ഒരു കുട്ടി വേൾഡ് വൈഡ് നിമോണിയ കാരണം മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം നിമോണിയ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് എച്ച് ഐ ബി വാക്സിൻ ഇത് പെൻറ്റാവലൻറ്റ് വാക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് പെൻറ്റാവലൻ്റെ വാക്സിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ പെൻറ്റാവലൻറ്റിൽ അഞ്ച് അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ ബി വാക്സിൻ രണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഡി പി ടി ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസിസ് ആൻഡ് ടെറ്റനസ് നിമോണിയ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ന്യൂമോകൊക്കൽ ന്യൂമോകൊക്കൽ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു വാക്സിനും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാക്സിൻ പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഓപ്ഷണൽ വാക്സിൻ ആണ് ഈ ഒരു വാക്സിൻ പക്ഷേ നല്ല കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോസിന് തന്നെ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി എച്ച് പി വി വാക്സിൻ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വാക്സിൻ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹപ്രായം ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് ഈ ഒരു വാക്സിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വന്ന് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കാരണം മരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ അത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കണക്കാണ് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്സിൻ മതി പക്ഷെ ഇതും ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ഒന്നും അല്ല ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഉള്ള റേഞ്ച് വരും റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഏഴാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മറ്റ് ലൈഫ് സേവിങ് വാക്സിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ വാക്സിൻസ് ആണ് ചിക്കൻ ബോക്സിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഉണ്ട് അതിനെതിരെ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് റോട്ട വൈറസ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറിയ കാരണം മാൽ ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റോട്ട വൈറസ് വാക്സിൻ പക്ഷേ ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഓറൽ വാക്സിൻ ആണ് അതായത് തുള്ളിമരുന്നാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല വാക്സിൻസിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പോളിയോ വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബട്ടണിൽ കാണാം ഇനി സൂചി ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ പേടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കുത്തിവയപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂചിൻ്റെ വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള ചെറിയ ടിപ്സ് പറയുന്ന വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കാണുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ